സൂപ്പർപ്രൈമിന്റെ ചർച്ച തുടരുന്നു ശ്രീ കെ എൻ ഗോപിനാഥ് ഇവിടെ ഇവർ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലല്ലോ ഈ പാലം കുഴപ്പമുള്ളതാണ് എന്ന് ഞങ്ങളവിടെ പോയി പരിശോധിക്കാൻ ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു പാലം തുറന്നതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ ബലക്ഷയം കണ്ടത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പം കണ്ടെത്തിയത് ഭരണതലത്തിൽ സർക്കാർ തലത്തിൽ നിങ്ങളിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിവേഗത്തിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അതാണ് ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിയ ഘട്ടത്തിൽ ശ്രീ ഷംസുദ്ദീൻ എം എൽ എ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഒരു കാര്യം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു നവംബർ പതിമൂന്നാം തീയതി ആദ്യത്തെ കത്ത് കിട്ടുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൊട്ടടുത്ത മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി ഒരു മാസം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഈ കമ്പനിയുടെ ആർ ഡി എസ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ആദ്യ കത്ത് കിട്ടുകയാണ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്ക് ബെയറിങ് മാറ്റേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് പാലം അടയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ നിർമ്മാണ കമ്പനി പല തവണ മൂന്ന് വർഷം പല വിധത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തി നടപടി ഉണ്ടായില്ല ലോഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ടായില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം ബോധ്യപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിലിൽ അന്ന് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താനായി പാലം അടച്ചു ആർ ഡി എസ് തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നടത്തിയ അവർ രണ്ടര കോടി അവർ തന്നെയാണ് ചെലവഴിച്ചത് കാരണം ആ വ്യവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്തിയാറ് മാസം മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ബലക്ഷയമോ കേടുപാടുകളോ ഉണ്ടായാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി സർക്കാരിന് തൃപ്തികരമാം വിധം നടപ്പാക്കാൻ കമ്പനി ബാധ്യസ്ഥമാണ് ഇതാണ് നാം ഇപ്പോൾ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിൻ്റെ കാലത്ത് ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള കരാർ അതിൽ രണ്ടര കോടി അവർ പ്രവർത്തിക്ക് ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ബലക്ഷയം അവർ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് നോക്കൂ എന്തിനായിരുന്നു ആ കാലതാമസം ഇനി ഒരു മാസം കൂടെയുള്ളൂ അതിൻ്റെ സമയപരിധി തീരാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതി സൂക്ഷം ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബർ പത്തൊൻപതാം തീയതി ആ കമ്പനിക്ക് ഈ ബാധ്യത ഇല്ലാതാവുകയാണ് ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പണം ഈടാക്കാനാണോ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലല്ലോ സർക്കാർ ഖജാനയിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കോടി ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും എന്ന സൂചനയല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രി നൽകുന്നത് അതെന്തിനാണ് ഇവിടെ ഈ ഊരാളുങ്ങളെ പറ്റി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സവിസ്തരം ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ച വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അത് ആരുടെ നാവിൽ നിന്നാണ് പുറത്തു വന്നത് ഇ ശ്രീധരൻ്റെ അല്ലേ ഐ ഐ ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മുഴുവൻ പൊളിക്കേണ്ട എന്നാണ് ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മുഴുവൻ പൊളിക്കേണ്ട എന്നാണ് മുഴുവൻ പൊളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റയാളേ ഉള്ളൂ മുഖ്യമന്ത്രി അപ്പോൾ മുഴുവൻ പൊളിക്കണമെന്ന് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു ആരെയാണ് ആ പ്രവൃത്തി ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നത് പറയാതിരിക്കുന്നു ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിക്കാൻ നിയമപരമായി ബാധ്യതപ്പെട്ട കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആ ഉത്തരവാദിത്തം മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ നാട്ടുകാർ കാണേണ്ടത് അങ്ങ് മറുപടി പറയൂ അല്ല വേണു വേണു ശരിക്ക് ഈ ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു വരേണ്ടുന്നതായ ഒരു നൂറോളം ചോദ്യ സ്വരങ്ങൾ എനിക്ക് എന്നോട് ആൻസർ പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത് പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് ഇതിനെ കൂട്ടിക്കെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇല്ലെങ്കിലും പാലാരുവട്ടം പാലം തകർന്നു പാലാരുവട്ടം പാലം തകർച്ച പരിഹരിക്കണം അതിന് തകരാനുണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം കാരണം ജനങ്ങളുടെ ഫണ്ടാണ് ജനങ്ങളുടെ സ്വത്താണ് പാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതു നിർമ്മാണ ഫണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോഴും പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷം തോറ്റെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അന്വേഷണമൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുമോ അഴിമതി ഇല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അഴിമതിക്കാരെ വെള്ള പൂശാനുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലല്ല അവിടെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും അവിടെ രാഷ്ട്രീയമായി ഞങ്ങൾക്ക് എതിരായ ഒരു മണ്ഡലമായിരുന്നു ആ മണ്ഡലത്തിൽ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നല്ല ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ നല്ല ഉത്തരവ് അതിനെ അങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് ഇതുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കേണ്ട അതാണ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം
അങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഗവൺമെൻറ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇടപെടാൻ തീരുമാനിച്ചത് പിന്നെ ശ്രീ ഷംസുദ്ദീൻ എം എൽ എക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിയെ വെള്ള പൂശാൻ വേണ്ടി ഈ സന്ദർഭം ഒരു അവസാന ശ്രമം വരെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ ശ്രമിക്കേണ്ടി വരും അതിനൊന്നും നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല പക്ഷേ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വ്യക്തിപരമായി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ ഇതിനകത്തേക്ക് വലിച്ചൊഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതല്ല ഈ പാല നിർമ്മാണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹമായിരുന്നു മന്ത്രി അദ്ദേഹം കേ കേരള സ്പീഡ് കേരള പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് ആർ ബി ഡി എസിന് എന്തിനാണ് നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് എടുത്തു കൊടുത്തത് അതിന് ടോൾ വിരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞൊരു തൊടുനായോ ഒന്നും പറയുന്നൊന്നും ശരിയാണ് അല്ലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഒരു വിഷയം ഒരു വിഷയം ഒരു പാലവും കേരളം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വേണു ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല ഇവിടെ അല്ലല്ല ഇവിടെ ഈ പാലം തകരാറിലായപ്പോ ആ തകരാറിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പുറകോട്ട് പരിശോധന നടത്തില്ലേ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇതിനകത്ത് എന്തോ പ്രത്യേക കൺസേൺ ഉണ്ട് ആ കൺസേണിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു നാഷണൽ പ്രോജക്റ്റ് കേരളത്തിലെ ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനവും കേരളത്തിൽ അത് പെട്ടെന്ന് പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൈപ്പാസുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊല്ലം ബൈപ്പാസ് ആലുവ ബൈപ്പാസ് നിരവധി പാലങ്ങൾ എന്താ കാരണം എൻ എച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ഇതിന് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എടുക്കും അത്രയും കാലം നമുക്ക് കാത്തുക്കാൻ കഴിയില്ല ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ എച്ചിലെ നിരവധി വർക്കുകൾ സംസ്ഥാന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സമ്മർദ്ദം സാഹചര്യത്തിലാണ് പാലാരിവട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ ഇടപ്പള്ളിയും ഈ പ്രവൃത്തി അന്ന് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് സംസ്ഥാന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് ശരി അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ശരി ശ്രീ ഗോപിനാഥ് അങ്ങ് തുടർന്നോളൂ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പാലം അവർ പൂർത്തിയാക്കി കേട്ടോ പാലാരിവട്ടം വിളിച്ച് വേറെ ഒന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനില്ല എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലയിൽ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷംസുദ്ദീൻ ഷംസുദ്ദീന് എം എൽ എ എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചർച്ചയിൽ പ്രത്യേക പരിഗണനയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ നാല് പേരും ഇല്ലേ ആകെ സമയം നാലിലൊന്നായി ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വേണു അഞ്ചാമത്തെ ഒരാളായി വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും അതേപോലെ ഇടപെട്ടാൽ എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറഞ്ഞു പറ്റുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യ അല്ലല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ലീഗും യു ഡി എഫും ഈ കാര്യത്തിൽ അസഹിഷ്ണുതരാണ് അതുകൊണ്ട് അസഹിഷ്ണുത ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ ഒരു ആരോപണം സൂരജ് ഉന്നയിച്ചു എന്നുള്ളിരിക്കുന്നു ആർ ഡി എസ് ൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിന്റെ നിയമപരമായ ബാധ്യത നിക്ഷിപ്തമാക്കി കൊണ്ട് പണം ഈടാക്കി ഇത് നിർവഹിക്കുമോ ഇല്ലയോ അല്ലല്ല ഇവിടെ 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 ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആർ ഡി എക്സ് അല്ല ആർ ഡി എക്സിന്റെ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനം വന്നു ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിലോളം ചെലവാക്കി കൊണ്ട് ഒരു പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഐ ഐ ടിയുടെ റിപ്പോർട്ടിനും ശ്രീധരൻ്റെ ശ്രീധരൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിനും എതിരായി കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പ്രത്യേകമായി ആ റിപ്പോർട്ടുകളെയൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പുകമറയിടാൻ വേണ്ടി ഈ പാലം പൂർണ്ണമായി പൊളിക്കുന്നു എന്നൊന്നും അതിന് അടിസ്ഥാനമില്ല അമ്പത് കോടി അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് കോടി കൊടുത്തൊരു പാലത്തിന് പതിനെട്ട് കോടി വെച്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമായി പണി അല്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ടെക്നിക്കൽ ഐ ഐ ടി റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു ആ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഐ ഐ ടി റിപ്പോർട്ട് വന്നു റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോ തൂണിന് കാര്യമായ ബലക്ഷയം കാണുന്നില്ല സർക്കാർ ഒരുക്കുമോ എന്നതാണ് സൂപ്പർ പ്രണ്ടേം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കഷ്ടി ഏഴ് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ശ്രീ ചെക്കുട്ടിയിലേക്കും ശ്രീ സി ആറിലേക്കും മാത്രമേ പോകാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് മറ്റു രണ്ടുപേരും എന്നോട് സഹകരിക്കുക ശ്രീ എൻ പി ചെക്കുട്ട
ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ആ കാര്യം അറിയാം അവരുടെ ഒരു സമ്മർദ്ദം വിജിലൻസിന് മേൽ പിന്നീടുണ്ടായി കൂടുതൽ അറസ്റ്റിലേക്ക് പോകരുത് നിയമ നടപടികളുമായി സഹകരിക്കാം കാരണം ഇത് പരമാവധി പല ചുമത്തപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിലെയും ശിക്ഷ പരമാവധി ഏഴ് വർഷമാണ് അതിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ബെയിലബിളാണ് അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊക്കെ ഹാജരാവാം അറസ്റ്റ് വേണ്ട എന്നൊരു സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായി അതിനൊക്കെ കുറേയൊക്കെ അന്വേഷണ സംവിധാനങ്ങൾ വശംവദമായി എന്നുമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നീടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സൂരജിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളും പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുന്നതുമൊക്കെ പക്ഷേ ചില നിയമപരമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ വിശദമായൊരു ചോദ്യാവലിയോടുകൂടി മുൻപ് മാണിസാറിനെയൊക്കെ പോയി കണ്ടതുപോലെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെയും കാണുന്നു ചിലപ്പോൾ പ്രതിയാക്കുക ചാർജ് കൊടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ബാക്കി നടപടികൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമെന്നതിനപ്പുറത്ത് വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ അഴിമതിരഹിതമായ ഒരു പാത ഇവിടെ വെട്ടി തുറക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന രൂപത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കാണേണ്ട സാഹചര്യമാണോ ഇത് അല്ല ഇപ്പോൾ അഴിമതി രഹി നമ്മൾക്ക് അഴിമതി പൂർണ്ണമായിട്ടും തുടച്ചു നീക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അഴിമതിയാണ് പൂർണ്ണം എന്നൊരവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല അവർ പുതിയ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് തോടും അപ്പം ഇത്രയും കാലം അങ്ങനെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുതിയ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വളർന്നു വരികയാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ന് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ചില നടപടികൾ എടുക്കാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അത് യു ഡി എഫ് ആയാലും എൽ ഡി എഫ് ആയാലും ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പഴയ കാലത്തെ കണക്കുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ പോലെയല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ചില നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ബാധ്യസ്ഥനാണ് അതൊരു വസ്തുതയാണ് ആ ഒരു വിഷയം വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ കേ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചിദംബരത്തിനെതിരായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നടപടികൾ രാഷ്ട്രീയമാണെന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വളരെ സുപ്രധാനം വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു മന്ത്രിയെ പഠിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരിപ്പോൾ ഒരു മാസമായിട്ട് ജയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് നമുക്കതിനെ എതിർക്കാം പക്ഷേ നിയമപരമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ അവർ തുല്യരാണ് എന്നൊരു സന്ദേശമാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു സന്ദേശം കേരളത്തിലും വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല അല്ലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കുഞ്ഞു എന്നല്ല കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് അവർ നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടു കൂടി അവർ ഈ പണികൾ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു അതിലവർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നം ഇത് കേസ് ഇത് കടത്തി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞു ജയിക്കോ തോൽക്കോ എന്നുള്ളതല്ല ഈ അഴിമതിക്കെതിരായിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കണ്ടെത്തുന്ന അഴിമതിക്കെതിരായിട്ട് ആരോപണം വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിജിലൻസ് ഒരു ആരോപണം പിന്നെ വിഷയം ഗൗരവത്തോടു കൂടിയായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കാൻ ആരെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു സർക്കാരിന് പറ്റുകയില്ല ഈ സംഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നടപടി വേണം എന്നാണ് കാരണം ജനങ്ങളുടെ പണമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ വകുപ്പിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതായി മാത്രമേ കാണാവുള്ളൂ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് വേറെ വിഷയമാണ് ശരി ശ്രീ സി ആർ അവസാനമായി എനിക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എം എൽ എയിലേക്ക് വരാം അങ്ങ് സഹകരിക്കുക ശ്രീ സി ആർ കാതലായ പ്രശ്നം ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബർ പത്തൊൻപതിന് ഈ ആർ ഡി എസിൻ്റെ നിയമപരമായ ബാധ്യത ഇല്ലാതാകുമെന്നതാണ് അതിന് മുൻപ് തന്നെ നാം അവരെയല്ലേ ഇതിന് ചട്ടം കെട്ടേണ്ടത് മാത്രവുമല്ല അവർ കേരളത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില പ്രവർത്തികളുണ്ട് ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് കൊല്ലം ബൈപ്പാസ് അരൂർ ഇടപ്പള്ളി ബൈപ്പാസ് സലിംരാജൻ പാലം ടെക്നോ പാർക്കിൻ്റെ ചില മേഖലകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ശ്രീ ഷംസുദ്ദീൻ എം എൽ എമ്മയോട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി റെയിൽവേയുടെ ചില പ്രവർത്തികൾ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ കരാർ കിട്ടുന്ന ഘട്ടത്തിലൊക്കെ സുമിത് ഗോയലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിജിലൻസിന് കൊടുത്ത മൊഴിയിൽ പറയുന്നതായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കിത് ചെറിയ പൈസയാണ് ആയിരം കോടിയുടെ വരെ പ്രവർത്തികൾ ദേശീയ തലത്തിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും പ്രവർത്തികളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ആർ ഡി എസിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്യിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് അതല്ല
അവരെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം അവർക്ക് ആ കമ്പനി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പക്ഷേ ഇവിടെ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ വേണു ചോദിച്ചത് ഈ ഒക്ടോബർ പത്തൊമ്പതിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒക്ടോബർ പത്തൊമ്പത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിനിടയിൽ ഈ പാലം യൂസ്ഡ് അല്ലാതായി പോയ കാലം കൂടി നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ കിട്ടാം വാദത്തിന് വേണ്ടി ലീഗലായി കാരണം ഇത് ഇത് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഇവരുടെ കാരണം ഉപയോഗിക്ക ഡിഫക്റ്റ് കാണുന്നവരും ഡിഫക്റ്റ് കണ്ടു ഡിഫക്റ്റ് കണ്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിഫക്റ്റ് അവർ തന്നെ കണ്ട് പറഞ്ഞ ഡിഫക്റ്റ് പോലും പരിഹരിക്കാൻ അവർക്ക് അവസരം കൊടുത്തില്ല എന്ന് കോടതിയിൽ പറയുകയും ഈ ഡിഫക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി ക്ലോസിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഊരാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും അതിനൊരു വകുപ്പ് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് ഊരാളുങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാനിപ്പോഴും പറയുന്നു ഇത് അറ്റകുറ്റപ്പണിയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയേണ്ടത് കാരണം ഇത് മുഴുവൻ പൊളിക്കുന്നില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കാലുകളും രണ്ട് ഗർഡറും അവിടെ നിർത്തി ബാക്കിയാണ് പണിയാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണിയാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ തുകയും ആർ ഡി എസ് തൻ്റെ എന്ന് ഈടാക്കണം ആർ ഡി എസിനെ കൊണ്ട് തന്നെ പണി ചെയ്യിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും മറുവശത്ത് ഈ ഊരാളുങ്കലിന് ഇത് കൊടുക്കാൻ ശ്രീധരനെ പോലെ ഒരാളെ മുമ്പിൽ നിർത്തി കളിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒരു നേരത്തെ ചെകുട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരും ജയിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണം വന്നുകൊണ്ട് മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അല്ല ഒരു കാര്യം ചെക്കുട്ടി പറഞ്ഞ ഒരു വാദത്തോട് യോജിപ്പില്ല ഇടതുപക്ഷവും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിനും ബദലായി അഴിമതിക്കെതിരെ തേർഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അവരഴിമതിയുടെ കേന്ദ്രമാണ് ബി ജെ പി അതാണ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് രണ്ട് ഇവിടെ ഈ ആർ ഡി എക്സിൽ നിന്ന് ഈ മുടക്കുന്ന പതിനെട്ട് കോടി അല്ലെങ്കിൽ ചിലവാകുന്ന തുക ഈടാക്കില്ല എന്നൊന്നും ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അതൊക്കെ ആരിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം കോൺട്രാക്ടർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗവൺമെൻറ് ഡിസിഷനകത്ത് അതും കൂടി ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കണം ഏതായാലും ഒരു മാസത്തെ ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഈ പണി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടി വരും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതും അതുപോലെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇബ്രാഹിം കുട്ടിയെയും ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെയും യു ഡി എഫിനെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കുമ്പോൾ സൂരജിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ സാധ്യതയായി കാണുകയാണോ സർക്കാരും ഇടതുപക്ഷവും അവരുടേതായ പ്രത്യേക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെ എന്ന സന്ദേഹവും ഉയരുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർ